violoniste célèbre, aujourd'hui retiré, et qui eut, entre beaucoup de signes éminents, le privilège de donner toujours la note juste, revenait d'Italie, où il s'était donné des vacances. Aux questions d'usage, s'il se portait bien, s'il était reposé et content, je l'entendis répondre de son air tranquille, « Cela va bien, merci, je joue faux. » Ce mot me rappela les sévères leçons de mon maître d'escrime, qui, dans un art non moins difficile, avait saisi aussi les derniers secrets. Mais sa science elle-même le conservait en modestie. « Si je demeure, disait-il, quelques jours seulement sans travailler, c'est comme un voile qui descend devant mes yeux. Je puis ferrailler encore, et même toucher par aventure. Je devine, mais je ne vois plus. Si je reprends le travail d'âne, comme d'un enfant qui est pelle, alors peu à peu le voile se lève, et je vois tout ce qui arrive de l'autre et tout ce qu'il faut faire, si vite que les épées tournent, aussi clair que je vous vois. Les vrais artistes sont guéris de vanité, et bien vite, car un éloge non mérité irrite plutôt. Mais il faut qu'ils soient guéris aussi de l'orgueil. C'est le second moment de la puissance. Quelle est la différence entre orgueil et vanité En ceci que le vaniteux se contente de signes menteurs, comme si on loue un auteur pour ce qu'il a copié d'un autre, au lieu que l'orgueilleux se réjouit d'une puissance réelle qui a donné ses preuves ou qui a fait ses œuvres. Et l'orgueil est toujours creux en ceci qu'il croit que la puissance, une fois qu'elle est acquise, se conserve d'elle-même. Par exemple, un homme est vaniteux s'il porte avec plaisir les insignes du courage sans les avoir mérités. Un homme est orgueilleux s'il s'établit dans son courage cent fois prouvé comme dans un bien, considérant toujours ses actions passées et voulant qu'elles suffisent. Et elles suffisent aux yeux des autres, qui attendent le courage de lui comme l'eau d'une source. Mais lui, après tant d'actions, il se retrouve toujours dépouillé et nu comme au jour de sa naissance, ayant de plus, comme charge et fonction, d'être désormais au-dessus de l'homme. Or, cela lui est aussi difficile qu'au premier jour, et quelquefois plus difficile, par son expérience même. Un savant aussi est comme dépouillé de sa science passée. S'il s'en habille, le voilà d'orgueil rejeté en vanité. L'infatuation d'un homme instruit, loué, célébré partout, est une des sources de la sottise sans mesure. On pourrait dire que la vanité est la punition de l'orgueil. Dès qu'il se redresse et se trouve assuré de faire mieux qu'un autre, il est aussitôt au niveau le plus bas. Tous les hommes qui ont travaillé avec suite ont ce sentiment que rien n'est jamais acquis et que tout doit être conquis et reconquis. Un vieux sage, et qui avait droit au repos, disait, comme on traitait de choses difficiles, « Autrefois, j'ai compris cela. » Les artistes, encore plus que d'autres, sont soumis à cette grande loi, car il n'est pas vrai, et il n'est même pas vraisemblable, qu'une œuvre faite rende plus facile l'œuvre à faire. Il faudrait donc se copier soi-même, et il n'est point un signe de décadence qui soit plus clair que celui-là, pour l'artiste et aussi pour les autres. C'est par ce sentiment triste que le talent descend aussitôt à la manière. C'est pourquoi le moindre succès veut être vaincu par un redoublement de travail. Beethoven, sur la fin de sa carrière, savait encore se remettre au métier, écrivant des harmonies modernes sous d'anciennes chansons. Ainsi, il refit son génie, et devint capable, par cette imitation écolière, d'inventer encore. Les œuvres faites servent alors de point de comparaison, et nous sommes de les dépasser. La gloire n'est donc pas garantie, et la gloire est une épreuve redoutable. L'esprit n'en jouit qu'au commencement. Ensuite, il en a la charge, et, s'il ne la sent pas, cela est signe qu'il descend. C'est une marche forcée, qu'il faut reprendre tous les matins. En somme, le goût public est assuré par la critique des génies eux-mêmes. Et leur critique, c'est leurs œuvres. Eux seuls sont capables d'être assez sévères sans être soupçonnés d'envie. 
idée salutaire, qui doit guérir, il me semble, de toute espèce d'envie, car la moindre gloire est lourde à porter. J'appliquerai ces remarques à un ministre, car, s'il se croit arrivé, il est perdu. Ces épreuves commencent. S'il est petit en cette place élevée, cela se verra. S'il se récite lui-même, les événements riront. Les grands succès rendent modeste, s'il ne rend de sots.